வெல்கம் டு எஸ்ஜே பயாலஜி நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிஜிடிஆர்பி ஜுவாலஜி யூனிட் த்ரீயோட டெஸ்ட்டு தான் ஸோ இதில் வந்து ஆன்சர் கீ போடுற மாதிரி டைம் இல்லை பிளான் பண்ண மாதிரி நடக்க முடியல ஸோ அதனால் அப்படியே கொஷின் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு கொஷின் ரீட் பண்ணும் போது இந்த ஆன்சரை பார்க்காமையே உங்களுக்கு எப்படி இது ஆனஸ்ட்டாக உங்களுக்கு தெரியுதான்றதை செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா அண்ட் சேம் டைம் இந்த கொஷின்ஸும் ஒரு நோட்டில் எழுதிக்கோங்க இதில் இருக்க கொஷின்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாகவும் இல்லாமல் ஈஸியாகவும் இல்லாமல் கொஷின் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருந்து தான் கலெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரும் ரிவைஸ் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ தட் மோர் மோர் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ டில் த எண்ட் வரைக்கும் பார்த்து நீங்கள் நோட் அதில் ஒரு நோட் செப்பரேட் போட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் விச் இஸ் த பொசிஷ்னல் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி ஆப்ஷன் ஏ அரித்மெட்டிக் மீன் ஜியோமெட்ரிக் மீன் ஹார்மோனிக் மீன் மீடியன் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் மீடியன் ஓகே த பொசிஷ்னல் பொசிஷ்னல் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி ஓகேங்களா தட் இஸ் அ மீடியன் அண்ட் மீன் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் மீன் வந்து எப்போவுமே ஆவரேஜ் தான் இல்லையா மீடியன் மோடு மோடுனா நம்மளுக்கு வந்து ரிப்பீட்டட் வர்றது ஆவரேஜ் ரேஞ்ச் ஸோ த ஆவரேஜ் இஸ் த ஆன்சர் மீன் இஸ் கேல்குலேட்டட் பை விச் ஆஃப் ஃபார்முலாஸ் ஓகேங்களா எந்த ஃபார்முலாஸில் சமேஷன் என் ஐ இஸ் ஈக்குவல் எக்ஸை வருமா இல்லை ஒன் ப்ளஸ் என் பை டூ மைனஸ் சிஎஃப் டிவைடட் எஃப் இன்டூ ஹெச் இந்த ஃபார்முலா வருமா இல்லை சமேஷன் என் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ எஃப் எக்ஸை டிவைடட் சமேஷன் எஃப் இது வருமா ஸோ தட் ஆன்சர் வந்து போத் ஏ அண்ட் சி இந்த ரெண்டுமே வரும் மீன் வந்து கேல்குலேட்டட் பண்ணுறது ஓகேங்களா அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் ஹவு த டேட்டா கேன் பி ப்ரெசன்டட் கிராஃபிக்கலி ஓகேவா இது வந்து மோஸ்ட்டாக பார்க்க ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் பட் அதனால் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் பார் கிராஃபா இஸ்டோகிராம்ஸா ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன்ஸா ஸோ எல்லாமே வரும் ஓகேங்களா ஆல் ஆஃப் த எபோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கேன் ஹவ் மோர் தேன் ஒன் வேல்யூ மோர் தேன் ஒன் வேல்யூ அதாவது ரிப்பீட்டட் வேல்யூஸ்னாலே இதில் இருக்க ஆப்ஷன்ஸில் உங்களுக்கே கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க வாட் இஸ் தட் மோடா மீனா மீடியனா நன் ஆஃப் அபோ நான் டிக் பண்ணுறதை நீங்கள் மைண்ட் பண்ணாமல் உங்களுக்கே தெரியுதான்றது எவால்வேட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ரிப்பீட்டட் மோர் தேன் ஒன் வேல்யூனாலே மோடு விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் ஏ மெஷர் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி மீன் மீடியன் மோடு தான் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி அப்போ என்னவா தான் இருக்கும் ரேஞ்ச் தான் ஓகேங்களா அண்ட் தென் த கிராஃபிக்கல் டிஸ்பிளே ஆஃப் கியூமிலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கர்வ் இஸ் கால்ட் இந்த கொஷினும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் தான் ஓகேங்களா ஸோ இதில் கியூமிலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி கர்வ்னாலே என்ன வரும் டயக்ராம்ஸ் வந்து ஊ கிவ் தான் ஓகேங்களா பார் டயக்ராம் வராது பர்சன்டேஜ் பார் டயக்ராம் வராது கியோட்டோசிஸ் இதெல்லாம் வராது அண்ட் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் த வே டு ரெப்ரன்ஸ்ட் நல் ஐபோத்திசிஸ் நல் ஐபோத்திசிஸ் பார்த்துக்கோங்க இது ஓரியன்டடாக கொஷின்ஸ் வரும் இது மட்டும் ஆன்சர் வந்து நான் மார்க் பண்ணல இதுதான் உங்களோட நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது உங்களுக்காக ஒரு கொஷின்ஸ் வந்து நான் மார்க் பண்ணாமல் வச்சுருக்கேன் இது கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதோட ஆன்சர் என்னன்னு ஓகேங்களா So the ninth question, the value of Carl Pearson coefficient of correlation lies between which of the following? That also very important. So option is 0 to plus 1 and 22 to 0 and 21 to plus 1 and 20.1 to 0.1. So 21 to plus 1. Okay, this is very important. This is very important. Okay, this is very and then formula to calculate standard error so standard error oda formula enna appadina standard deviation divided root n idu da nammoda formula standard error ku and the headings of the horizontal rows in the table are referred to as tabulations la edukumbodhu naan solirpen subtitle note stubs and then ligand idhula eduna stubs okay la horizontal in the side la ஆரிசாண்டல் ரோஸில் ஹெட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க த டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இதில் வந்து இண்டிவிஜுவல் சீரியஸ் டிஸ்கிரீட்டிவ் சீரியஸ் கண்டினியூஸ் சீரியஸ் ஆல் ஆஃப் தி அபோ ஸோ இதில் வந்து கண்டினியூஸ் சீரியஸ் தான் ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து கண்டினியூஸ் சீரியஸ் டிஸ்கிரீஸ் சீரியஸ்னால் விட்டு விட்டு வர்றது இல்லையா அப்படி இல்லை இது தொடர்ச்சியாக இருக்கிறது ஸோ த சப் டிவைடட் பார் டயக்ராம் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் இந்த கொஷினும் உங்களுக்கு நான் மார்க் பண்ணாமல் வச்சுக்கேன் இது வெரி வெரி ஈஸி ஓகேங்களா 
காம்போனன்ட் பார் டயக்ராம் நான் காம்போனன்ட் பார் டயக்ராம் மல்டிபிள் பார் டயக்ராம் காம்பவுண்ட் பார் டயக்ராம் இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்னு தேர்ட்டீன்த்தும் நீங்கள் மார்க் பண்ணி சொல்லுங்கள் இது ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான் நல்ல ஹைப்போதிசும் இதுவும் ஓகே அண்ட் பார் டயக்ராம் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஒன் டைமென்ஷனலாக டூ டைமென்ஷனலாக ஓகேங்களா இதில் வந்து மோஸ்ட் காம்ப்ளிகேட்டட் நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்து ரபிஷான ஆன்சர் கொடுத்து கன்ஃபியூஸ் பண்ண விரும்பல இல்லை மெயின் ஒன்னா டூவா ஓகேங்களா ஸோ த ஒன் டைமென்ஷனல் இஸ் த ஆன்சர் த ஸ்கொயர் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் இஸ் கால்டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் எப்போவுமே நிறைய வச்சுக்கோங்க இந்த கொஷின் வந்து ரிப்பீட்டட் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஸ்கொயர் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் அப்படின்னாலே வேரியன்ஸ் தான் வரும் ஓகே ஸோ இதில் நம்ம யோசிக்கிறதுக்கான ஆப்ஷனே கிடையாது வேரியன்ஸ் தான் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன்னாலே வேரியன்ஸ் தான் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் ஆல்சோ நோன் அஸ் ஸோ கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் அது கோ எஃபிஷியன்ட் வேரியேஷன் என்ன பண்ணுவோம் ஒவ்வொன்றும் ரிலேட்டிவ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போது கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் குவார்டல் டீவியேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் அண்ட் தென் ரிலேட்டிவ் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் மீன் டீவியேஷன் மீன் கண்டுபிடிக்க மாட்டோம் ரிலேட்டிவ் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் தான் ஆன்சர் அண்ட் திஸ் டயக்ராம் லுக் அட் த டயக்ராம் ஃபிகர் இதை வந்து என்ன இண்டிகேட்ஸ் பண்ணுது இந்த டயக்ராம் ஓகேங்களா ஸோ த பர்ஃபெக்ட் பாசிட்டிவ் கார்லேஷனா இல்லை பர்ஃபெக்ட் நெகட்டிவ் கார்லேஷனா இல்லை பாசிட்டிவ் கார்லேஷனா ஸோ இந்த மூணுமே கிடையாது ஓகேங்களா நன் ஆஃப் அபோ தான் ஓகே இந்த மாதிரி டயக்ராம்ஸ் கிராஃப் மாதிரி கொடுத்துட்டு ஏதாவது ஒரு கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக வரும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் and then multiple correlation is called a perfect of r if r is okay la idile closer to 0 closer to 1 and 1 0 idu easy da okay la multiple correlation three questions inga idu third question 80th one okay la so 80th question nu na ungalukaga vittiruken so endha endha question na 8th 13 18 இந்த கொஸ்டினும் ஈஸியான கொஸ்டின் தான் ட்ரை பண்ணுங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டு டிட்டர்மைன் த வேரியேஷன் இன் விங் லென்த் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளை இது வந்து ஒரு காமனான கொஷின் இது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரம் ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ் விச் வுட் பி பெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டெஸ்ட் எஃப் டெஸ்ட்டா ஸ்டூடெண்ட் டி டெஸ்ட்டா ரெக்ரேஷன் அனலைஸா இல்லை ஸ்கை கை ஸ்கொயர் டெஸ்ட்டா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஸ்டூடெண்ட் டி டெஸ்ட்டும் இல்லை கை ஸ்கொயர் டெஸ்ட்டும் தான் அப்படின்னு நம்ம நினச்சி போடுவோம் இல்லையா இது ரெண்டு ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் எஃப் டெஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ ஏன்னா வேரியேஷனை டிட்டர்மெண்ட் பண்ணுறோம் ஒரு எனி ஆர்கானிசம் எடுக்கிறாங்க அது ஒரு லென்த்து டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸஸில் கலெக்ட் பண்ணுற லென்த்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க ஸோ தட் அதோட டெஃபினேஷன் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு தெரியும் எஃப் டெஸ்ட் அண்ட் பயோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் பயோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இது ஒரு காமனான கொஷின் தான் ஓகேங்களா இப்படியெல்லாம் கேட்பாங்களா அப்படின்னு நம்மளுக்கு தோணும் பட் இந்த வேலையும் வரலாம் நம்ம அதுவும் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா ஃபுல்லாக டெஃபினிஷன் ஃபார்முலா அப்படின்லாம் லாஸ்ட்டில் சிம்பிளாக போயிட்டு ஐயோ இது கூட தெரியலையா நம்மளுக்கு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ த ஆப்ஷன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் பயாலஜி பயோனியோனாலஜி அண்ட் பயோமெட்ரி போத் ஏ அண்ட் பி ஓகே பயோமெட்ரி தான் பயோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அண்ட் ஹூ இஸ் ரெகார்டட் அஸ் ஃபாதர் ஆஃப் பயோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஃபிஷர் கார்ல் பியர்சன் ஃப்ரான்சிஸ் கேல்டன் ஃப்ரான்சிஸ் பக்கன் சம்டைம்ஸ் கார்ல் பியர்சன் ஏன்னா கார்ல் பியர்சன் கோ எஃபிஷியன்ட் இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு நம்ம ராங்காக கேஸ் பண்ண கூட இருக்கலாம் இல்லை ஃபிஷர் கூட ஸோ இயர் ஃப்ரான்சிஸ் கேல்டன் ஓகேங்களா இம்பார்ட்டன்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து லோரன்ஸ் கர்வ் இஸ் அ கிராஃபிக் மெத்தட் ஓகேங்களா அகெயின் மெத்தட் ஓகே மெத்தட் யூஸ் டு டு ஸ்டடி ஆஃப் கார்லேஷன் டிஸ்போஷன் ரெக்ரெஷன் ஆல் ஆஃப் திஸ் அந்த டயக்ராம் நம்ம பார்த்தாலே நம்ம ஞாபகம் வந்துடணும் ஸோ இது வந்து டிஸ்போஷன் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டி ஸ்டாட்டிஸ்டிக் இஸ் அப்ளிகபிள் இன் அ கேஸ் ஆஃப் எதுக்கெல்லாம் அப்ளிகபிள் பண்ணுவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டி ஓகேங்களா ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் அன்ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் ஸ்மால் சாம்பிள்ஸ் இது மூணுத்துக்குமே என்ன பண்ணுவாங்க அப்ளிகபிள் பண்ணுவாங்க ஸோ ஆல் ஆஃப் தி அபோ த ஸ்டாண்டர்ட் எரர் ஆஃப் ரெக்ரெஷன் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் எரர் ஆஃப் ரெக்ரெஷன் ஓகேங்களா த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த வேரியேஷன்ஸ் ஆஃப் த எரர் டார்ம் an estimate of the square root of the variance of the error term the square root of the variance of the dependent variable the square root of the variance of the predictions
வேரியன்ஸோட ஸ்கொயர் ரூட்டை எது டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் அந்த வேரியபிள் ப்ரெடிக்ஷனை டிபெண்ட் பண்ணி தான் ஸோ அதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் எரர் ஆஃப் ரெக்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்வோம் அண்ட் தென் லாஸ்ட் a dash chart can be used to identify the most frequently occurring defect parato the answer is parato okay la so idla vand ishqua and then histogram scatter idella varadhu parato okay this is the answer so ungalku idu late aanadhukku reason vand nariya work school la irundadunala enala பண்ண முடியல ஸோ தட் எப்படியாவது உங்களுக்கு கொடுத்துடணும் எந்த ஃபார்மேட்லையாச்சும் கொண் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துடணுன்னு அதுக்காக குவாலிட்டி இல்லாமல் இல்லை கொஷின்ஸ் நீங்கள் வந்து தரவாக செக் பண்ணியிருந்தீங்கனாலே தெரியும் இன்டீரியர் கொஷின்ஸும் நிறைய இருக்குது அண்ட் தென் உங்களுக்கு வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸும் ரெஃபர் பண்ணதாக இருக்கும் லாஸ்ட் இயர் கொஷின் பேப்பர் நீங்கள் முன்னாடி லாஸ்ட்டாக நடந்த எக்ஸாம் இது நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா இதில் கண்டிப்பாக கொஷின் இருக்கும் நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருப்பீங்க முக்கியமான பாயிண்ட் அப் அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம்பிள்ஸாக நான் வச்சு கொடுத்துருப்பேன் அதாவது எக்ஸாம்பிள்னா புக்கோட எக்ஸாம்பிள் வந்துலாம் எந்த கொஷினும் எடுக்கல இன்டீரியராக தான் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பட்டர்ஃப்ளை விங்கெல்லாம் சொன்னேன் இல்லையா அதெல்லாம் மீட் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு ரீசன் என்ன இப்படியும் கொஷின் வரலாம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு டாபிக் நீங்கள் ரீட் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் கொஷின் டென் கொஷின் இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுங்க ஓகேங்களா நீங்கள் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு ஆப்ஷன்லாம் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒன்லி த ஃப்ரேம் த கொஷின் உங்களால் அந்த டாப்பிக்கில் எத்தனை கொஷின்ஸ் எடுக்க முடியுன்றது ஃப்ரேம் பண்ணுங்கள் அதுவும் ஒரு கொஷின் ஏன்னா நீங்கள் ஃப்யூச்சர் டீச்சர் இல்லையா நீங்கள் ஃப்யூச்சர் இதுக்கு ஃப்ரேம் பண்ணுவீங்க அதனால் உங்களுக்கும் தெரியும் யூ ஹாவ் ஆல்சோ தட் கெப்பாசிட்டி அதனால தான் நீங்கள் எடுங்க எடுங்கன்னு நான் சொல்கிறது ஓகேங்களா ஸோ அந்த நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் இதில் படிக்கும் போது நம்மளுக்கும் தெரியும் இப்போ நான் எடுக்கும் போது அதோட என்னோடய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நான் அது வேறு கொஷின் எடுப்பேன் அப்போ மோர் தென் கலெக்டட் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மட்டும் என்ஃபாக இருக்காது நீங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோ எடுக்கிறீங்களோ அது உங்களுக்கு இதுவாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் இந்த டாப்பிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு கொஷின் நாலு கொஷின் யார் யாரெல்லாம் பார்க்குறீங்களோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி அது மற்றவங்களுக்கும் யூஸ் ஆகும் ஸோ இது ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை பார்க்கும் போது அவங்களும் அதோட கொஷின்ஸ் வந்து எழுதி வச்சுக்கலாம் இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான கொஷின்ஸ் நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷன்லேயும் அதை போஸ்ட் பண்ணி வித்தோட ஆன்சரோடு போட்டிங்கன்னா அவங்க பார்க்குறவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் தென் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் வந்து இன்னொரு சம் டாபிக்ஸ் வந்து நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருந்தேன் பட் எனக்கு டைம் இல்லைன்றதுனால நான் போஸ்ட் பண்ணல ஸோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் எனக்கு நான் வந்து அதை போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா கூடிய முட்டலும் அதே மாதிரி ஃபோர்த் யூனிட்டில் செல் அண்ட் மாலிகுலர் பயாலஜியில் வந்து நிறைய நம்மளுக்கு நோட்ஸ் கிடைக்கும் முக்கியமாக நான் பெஸ்ட்டு பெஸ்ட்டு எவ்வளோ பண்ண முடியுமோ அதில் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக போடுறேன் அண்ட் தென் லா லாஸ்ட் வீக் இந்த வீக்கும் டெஸ்ட்டுக்கு மட்டும் நான் முன்னாடி ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துட்றேன் அண்ட் ஃபார் எவ்வளோ அளவுக்கு வீடியோஸ் போட முடியும்னு எனக்கு தெரியல பிகாஸ் டூ மெனி ஒர்க்ஸ் நிறைய இருக்குது அதனால் என்னால் போட முடியல கூடிய மட்டும் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ கண்டிப்பாக என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுவேன் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எஸ்ஜே பயாலஜிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ்